รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วคุณรู้ไหมครับว่ามีเด็กไทยอีกคนเนี่ยที่แทบจะไม่รอดนะเพราะเขาต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาของประเทศไทยคำตอบก็คือ 500,000 คนและมีอีก2ล้านคนนะครับที่สุ่มเสี่ยงจะไม่ได้เรียนต่อเพราะอะไรครับเพราะความยากจนซึ่งตัวเลขเหล่านี้นะครับเป็นสถิติที่เราได้มาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งเป้าหมายขององค์กรเขานะครับคือขจัดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้หมดไปซึ่งเขาได้ทําการสํารวจพบในช่วงปีที่ผ่านมาและตัวเลขเหล่านี้ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับก็มีรายละเอียดดังนี้คือมีเด็กหลุดออกจากการศึกษาระดับชั้นประถมมัธยมศ,มยมศึกษาตอนต้น 19-20% และมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ที่ 48% และในจํานวนนี้นะครับเด็กที่มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยายลายมีเพียง 8-10% จากตัวเลขที่คาดการณ์ดังกล่าวนะครับเด็กที่ได้รับปัญหาส่วนหนึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ความยากจนที่ซ้ำซ้อนและเฉียบพลันจากเฉียบพลันจนกลายเป็นถาวรและเกือบจะจนจริงๆซึ่งเหล่านี้นะครับสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบเศรษฐกิจในปีการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้าการมาถึงของโควิด -19 เนี่ยการศึกษาก็มีปัญหาที่ฝังรากลึกมานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าแม้เรื่องการศึกษาและความเหลื่อมล้ําจะถูกพูดมาเป็น10บสปีแล้วเนี่ยและก็มีการแก้ปัญหากันอยู่หลายทีแต่ก็ดูเหมือนว่าปัญหาเหล่านั้นยังไม่ไปไหนเลยครับซึ่งความเด่นชัดของปัญหานะครับก็เป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ํานี่แหละครับถึงก่อนหน้านี้ทางภาครัฐจะมีนโยบายเรียนฟรีแล้วก็ยังมีเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่เข้ามาถึงการศึกษาอยู่ดีนะครับก็อย่างที่หลายคนน่าจะเคยเห็นนะครับมีเด็กต้องเดินเท้า20กว่ากิโลเนี่ยเพื่อไปเรียนบางที่ก็ต้องข้ามน้ําข้ามเขาไปวันที่ฝนตกหนักก็ไม่ได้ไปเรียนเพราะต้องเสี่ยงอันตรายจากน้ําป่าทําให้เด็กบางคนท้อจนหยุดเรียนไปกลางคันเลยก็มีอีกหนึ่งข้อมูลนะครับในปีงบประมาณปีพุทธศักราช2559ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาได้จัดสรรเงินอุดหนุนสําหรับนักเรียนยากจนทั่วประเทศจํานวน 2,313 ล้านบาทแต่ตัวเลขเยอะขนาดนี้นะครับก็ยังช่วยเหลือเด็กได้ไม่เพียงพอเพราะด้วยเด็กนักเรียนที่ยากจนนั้นมีมากทําให้เงินที่จัดสรรไปแต่ละโรงเรียนเนี่ยไม่เพียงพอต่อจํานวนนักเรียนที่ยากจนโรงเรียนจึงต้องไกล่เกลี่ยให้ได้ครบทุกคนนะครับทำให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยได้รับเงินน้อยลงไปอีกจนไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาความลําบากหรือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาได้แต่อย่างใดนะครับและนี่ก็เป็นสัดส่วนของเด็กยากจนในแต่ละจังหวัดเรามาดู5ดับซึ่งเป็น5ดับที่ไม่น่าชื่นชมเลยนะครับหจังหวัดที่มีสัดส่วนนักเรียนยากจนมากที่สุดนะครับแม่ฮ่องสอนกลาสินร้อยเอ็ดมหาสารคามศรีสะเกดและเราลองมาเปรียบเทียบอีก5จังหวัดที่มีสัดส่วนนักเรียนยากจนน้อยที่สุดนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการภูเก็ตไรยองและยิ่งมาถึงในยุคข,ของการเรียนออนไลน์นี่นะครับยิ่งตอกย้ําให้เราเห็นชัดถึงความเหลื่อมล้ําของการศึกษามากกว่าครั้งไหนๆมีข่าวความเดือดร้อนของเด็กๆในสื่อทุกแขนงไม่เว้นแต่ละวันทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ําการเข้าไม่ถึงอุปกรณ์การศึกษาอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตซึ่งในภายหลังนะครับจะมีการแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนเรียนผ่านทีวีได้เนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ายังมีเด็กอีกหลายคนในหลายครอบครัวที่เข้าไม่ถึงอุปกรณ์อะไรเลยซึ่งทางเราเองนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางด้านของคุณครูถึงเรื่องปัญหาเหล่านี้และตัวอย่างปัญหาที่เราพบในเด็กก็มีตั้งแต่ในครอบครัวที่มีผู้ปกครองหาเช้ากินค่ำได้รับค่าแรงขั้นต่ำวันละ300บาทเงินที่ได้มานะครับก็ต้องถูกใช้ไปกับการเลี้ยงชีพในแต่ละวันการจะเข้าถึงสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะไม่ต้องพูดถึงกันเลยและเด็กบางคนนะครับต่อให้มีสมาร์ทโฟนก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเรียนเรียนอยู่เน็ตหมดต้องออกไปเติมกลับมาเรียนใหม่ก็เรียนไม่ทันเพื่อนแล้วล่ะครับเด็กบางคนต้องไปขอ Wi-Fi ข้างบ้านใช้วันไหนที่เขาเปิดก็ได้เรียนวันไหนที่เขาปิดก็ไม่ได้เรียนครับเนี่ยแหละครับความเหลื่อมล้ําของการศึกษาไทยน่าสะเทือนใจไหมล่ะครับและนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับยังไม่รวมถึงเด็กในพื้นที่ห่างไกลที่พวกเขาเข้ามาถึงโอกาสใดๆเลยซึ่งแม้ว่าในทางภาครัฐนะครับจะออกนโยบายมาอีกกี่นโยบายกี่มาตรการที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้แต่เหมือนปัญหามันยังแก้ไม่ได้เพราะจํานวนเด็กที่กําลังจะหลุดออกจากการศึกษากลับมีความรุนแรงมากขึ้นก็ต้องกลับมาคิดนะครับว่าเป็นเพราะอะไรเพราะบางทีการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้